Đây là chợ biển Tân Thành của Gò Công Đông Rồi ủng hộ rút cho luôn Cô chú luôn Nhiều đây là 100 ngàn nè Đứng ở ngay chỗ nóc này thì thấy những cái thanh sắt đà ở bên dưới đó, nó rớt xuống đó. Nó thòng xuống biển luôn đó Chứ hiện tại là cầu này là hầu như là xuống cấp rất là trầm trọng Một phần là cái khí hậu nước biển đó anh chị Xin chào tất cả quý vị nha Thì uh, trong tuần vừa qua thì tôi bằng quá nhiều việc quý vị Ngày hôm nay thì uh, xin mời quý vị cùng với tôi Chúng ta sẽ về lại khu vực miền Tây Nam Bộ Chúng ta sẽ khám phá một cái bãi biển quan sơ Cũng rất là nổi tiếng tại Tiền Giang Đó chính là biển Tân Thành ở Gò Công Đông Rồi thì bây giờ xin mời tất cả quý vị chúng ta sẽ đến với biển Tân Thành Gò Công Đông nha quý vị à, Hồi nãy hồi đẩy cái lưới này nè Dưới biển nè <cười> giờ em đi chơi du lịch chắc đi mua không được tại đi khắp nơi á à con ruốc nãy đẩy lại lên này hả chị hả ừ, đó, 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 ngon. Ủa, ngon. ủa ngon em gặp này mà đi mua về liền mua cá luôn cả. có mới cá con với mới cá kia nữa mua cái thùng gì cái cũng được giờ con còn đi tới miền tây lận ừ. ổn quá ha trời ơi tươi xong luôn cái này kêu bằng con gì ruốc cái này mà cuốn bánh tráng ừ, Ôi, ổn quá em, lâu lắm mới gặp được vậy nè, có dịp mới gặp được vậy Cái phơi để dành nấu canh rau, nấu canh này canh kia ngon Ờ, à, giờ mà mắc đi miền Tây thì đâu có quay về Ủa, được Ủa, ghê không? Ủa, cái này mà cuốn Ở đây bán hết 100 ngàn không, 3 ký Trời ơi, ừ. đã Ủa, đâu có trở về mua luôn, dùm hai mới cá đi, thì sẽ sẵn đi về luôn Thôi, sợ tươi xanh luôn, mới vô chị còn ngồi đây chưa đi nè <cười> Đấy này lâu không chú? đi nãy giờ thấy thiệt ngon luôn ha. Còn à, còn mà mấy bả mua cái em thấy mấy bả lụa á nam. xong rồi cái đầu cái rải là phơi, nó ra ra rải phơi để dành ta nấu canh á. Ừ, nấu canh rau, nấu canh này kia người thì ta bỏ vô ta để vậy ta phơi. Nó ngon á. Nó ngon ngay nấu canh mốt rồi đó. Ừ, mấy người mà ăn bánh trắng à. Bây giờ mà mua là phải mua cái thùng đá nữa hả? Ừ, thùng 30 Mè cá này mua luôn đi Có mấy cá tươi xanh nữa cả bả cũng mới vô Chị được nhiêu đây bả được mấy cá Con tâm ngàn lẻ đề không? <cười> Tại có nhiêu đây bán về luôn ừ. Rồi ủng hộ rút cho luôn Cô chú luôn Nhiêu đây là 100 ngàn nè Đã chưa? Về cũng bánh tráng chứ bây giờ Rộng nó căng ra cái này đẩy dễ không chú? À, nãy con thấy giờ đẩy ngoài kia chú? À, thôi chị thông cảm để em mua ruốc rồi chắc cũng được rồi chứ chứ, chứ giờ em mua nhiều quá em đi quá đầu sợ nó ổn. Đã cũng như kia mua mua cái thùng luôn này ta để vô đi nào cũng được cái chiều về cũng được nữa. Có thùng đá là để vô à Giờ chạy ra này phải gửi nè chứ không có Có chỗ gửi, gửi. À, có chỗ gửi Rồi ngày hôm nay thì tôi cùng với tất cả quý vị Chúng ta sẽ thăm biển Tân Thành nha Thì vị trí khu du lịch biển Tân Thành là ngay chỗ ấp Cầu Muốn Xã Tân Thành của G Công Đông đó quý vị Quý vị thấy là Du lịch ở đây hầu như là nó ảm đạm quý vị Bữa nay thì biển á Thời điểm này là nước đang rồng rồi Nước rút rất là xa ra ngoài kia Nguyên một bãi bùng bãi bồi Từ xa đó, đó là Quý vị thấy được những cái Trong trống điện gió đó Ở Gò Công Đông đó Còn đây là cái nhà hàng Hương Biển Đây là một cái khu du lịch ở biển miền Tây Nam Bộ Biển ở đây thì không được đẹp như ở biển miền Trung Không có là biển trong xanh ha Nhưng mà biển ở đây thì biển phù sa Nhưng nó cũng có một cái nét đẹp quan sơ riêng Thì à, ngày trước khi mà khu du lịch Tân Thành này nổi lên á, Có một thời gian thì nó làm ăn cũng rất là thịnh đạt quý vị Có rất là nhiều nhà hàng à, Nơi mà cho khách à, du lịch đến đây để lưu trú Hoặc là có thể là đến đây à, để... À, 
à, thưởng thức hải sản đó nhưng mà tình hình thì quý vị đã thấy đó ha à, xung quanh đây là hầu như là không có du khách luôn và rất ít người ra ngoài đây quý vị không nghĩ rằng một năm lại là nó khủng hoảng như thế này những năm trở lại đây thì tình hình kinh tế khó khăn thì cái vấn đề mà du lịch phát triển về kinh tế du lịch hoặc là nó ảm đạm hầu hết không chỉ là những cái nơi du lịch nổi tiếng mà kể cả những du lịch mà à, ở khu vực miền Tây như Hà Tiên hoặc là Gò Công như thế này thì nó cũng rơi chung một cái hoàn cảnh. Ở đây thì có một cái nhà hàng cũng bỏ quan rồi quý vị. Ở đây họ đóng à, bê tông ha, cốt, cốt sắt rồi họ lót lên giống như một cái nhà sàn đó. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một cái điểm nhấn nữa đó chính là cầu cảng ở Tân Thành nha quý vị. Kế bên cầu cảng đó chính là những cái dãy nhà họ cất cho du khách Thì ở đây ở trên lợp lá ở dưới là trụ chủ yếu là bằng cây thôi Nhưng mà thời điểm mà mình đến thì cũng không có du khách à, Và kể cả cái ngày chủ nhật, ngày cuối tuần đó quý vị cũng vậy nữa. Đến đây thì rất ít du khách Đây là cái tình trạng du lịch nó ảm đạm và ế ẩm Tình trạng chung rồi đó quý vị Để cất được một cái khu du lịch như thế này thì tốn phải rất là nhiều cái công sức tiền bạc này. Thôi ơi, ở đây có mấy chiếc ghe nè. Đó chắc họ chờ nước lên họ mới ra được. Cách nhìn cũng đẹp, phong cách cũng rất là miền Tây. Nhưng mà không có du khách. Đứng ở đây thì không thấy có ai vào trong quán cả. Ở đây thì cá bóng sao thì nó đi theo bầy luôn Chứ không phải là à, nó chạy nguyên bầy Cho quý vị xem à Cá bóng sao nè Là nguyên bầy luôn Đó là cá bóng sao Chú, một bầy cá bóng sao luôn cũng quán Bây giờ chúng ta sẽ bước ra ngay chỗ cầu cảng Tân Thành À, đây được xem là cái điểm dấn của cổ khu du lịch Tân Thành quý vị mà có cầu cảng dài bắt ra tận ngoài kia Bữa nay thời tiết rất là đẹp Mấy ngày trước thì tình hình thời tiết mưa và tôi bận quá nhiều công việc Cho nên là không có ra video được nha Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với các cái video ở khu vực miền Tây Nam Bộ đó, cặp theo gian biển Tân Thành quý vị thấy Đó những cái căn nhà đó là Những cái quán ăn gia đình Những cái quán để phục vụ cho du khách Nhưng mà hầu như là vắng hoe Không có một người nào luôn Còn đây chính là cầu cảng Tân Thành Lên các bức ảnh rất đẹp Nhưng mà thực tế thì quý vị thấy Cầu cảng hiện tại thì đang xuống cấp rất là nặng nề Đó nguyên một cái hàng cọc bê tông này Nó đã bị gãy đổ bong tróc hết rồi đó, cái nền thì nó bị xi măng cũng bong tróc Đặc biệt là cái khí hậu biển chắc tôi nghĩ là nó khắc nghiệt quá Cho nên là những cái gốm men này nè Nó chịu cũng không nổi Trụ đèn đã mất luôn rồi quý vị Mình sẽ đi dạo ra ngay chỗ cầu cảng Tân Thành Cho tất cả quý vị được thấy hang biển Gò Công Nhìn xa có những cái điện gió đó Nhìn đẹp quá Trời ơi, nguyên giải lan can này là không còn luôn Quý vị biết á, ở ấp cầu muốn này đây là chính là quê hương của cố nhạc sĩ Hoàng Phương Người đã sáng tác ra nhạc phẩm là uh, Hoa Sứ Nhà Nàng Nhưng mà ngoài nhạc phẩm Hoa Sứ Nhà Nàng thì lại có thêm một cái nhạc phẩm cũng rất là nổi tiếng mà ngay cả tôi cũng rất là thích Đó chính là nhạc phẩm Chuyện tình Hoa Muốn Biển Và cái nhạc phẩm này á, thì tôi lại thích là Cô Bảo Yến hát nhau quý gì Cô Bảo Yến hát rất là hay Ở đây thì chắc có lẽ là người cơ quan chức năng họ rào lại Nhưng mà có một cái con đường nhỏ này Mình khám phá cho nên mình sẽ bước ra để cho quý vị cho gần xa được thấy ha Rồi ok Đó, cầu cảng Tân Thành xuống cấp nặng nề quá ổn quá đây là một khu du lịch ha nhưng mà nó xuống cấp như thế này thì có những cái trải nghiệm không được tốt lắm khi mà đến với biển Tân Thành
Ừ, ở đây thì có một cái nơi họ xây rộng ra để có một cái cầu để cầu thang để bớt xuống trời ơi cá thòi lòi với cá bóng sao quá chừng bên dưới luôn chắc có lẽ là trong máy ảnh quý vị không thấy nhưng mà nhiều lắm mình sẽ bước xuống dài bậc thang nước biển đó, nó mặn nó xâm thực nó làm hư hại rất là nhiều cái bê tông cốt thép ở đây còn à, ở đây chính là hào biển nè quý vị hào biển khi mà nó đóng vô những cái trụ trụ à, cầu nè đó quá chừng hào luôn ngay chỗ cầu thang này cũng vậy luôn để cho quý vị thấy được cái hào biển nó đóng ở đây giống như là một cái bậc thang này là toàn hào biển không nè thấy không hào nó đóng luôn trời ơi nguyên một cái cầu cản dài là ở dưới trụ là hào đóng hết luôn À, một chút xíu nữa mình sẽ đi dạo theo cặp bãi biển nha anh chị Có quá nhiều bóng sao Để đầu tư một cái cây cầu cản này cũng rất là tốn rất là nhiều tiền Nhưng mà cách đây cũng không lâu lắm Xuống đây thì tình hình nó cũng vẫn vậy quá vậy Cầu cản đã xuống cấp rồi Vào buổi sáng sớm á, bình minh á, thì cái khung cảnh ở đây rất là đẹp Bước ra ngoài đây thì có sóng nhẹ lăn tăng rồi À, cầu cảng ở biển Tân Thành này á, thì nó dài khoảng 300m và nó được xây dựng từ năm 2005 đúng quý vị Thì à, hiện tại thì xuống cấp thì nghe nói đâu đó thì cây cầu cảng này cũng có kế hoạch để à, sửa chữa trở lại đúng quý vị Đây là cái điểm nhấn của cái biển Tân Thành à, Ở trong các cái biển ở miền Tây Nam Bộ thì đa số biển là đất cát đen và nước nó phù sa như thế này nè quý vị Nhưng mà nếu mà ở khu vực ở miền Tây Nam Bộ đó thì biển Tân Thành là một trong các cái biển đẹp đó quý vị đó, Ở ngoài xa có những cái chồi họ làm cái nghề biển đó quý vị ha Thì họ làm cái nghề đánh bắt ở trên biển văn lưới đó Thì ở đây thì có thêm cái loại nhạn biển nhỏ nhỏ đó dễ thương lắm Hướng này nè quý vị ngay chỗ chiếc tàu đó đi xa về bên kia đó ha Quý vị thấy có dãy núi màu đen đó 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 chính là cái khu vực của Dũng Tàu còn mà đi ngược vào trong đây nè Đó đi vào hướng này Thì à, chúng ta là đi về ngay chỗ khu vực Cần Giờ Đó rồi à, Còn cái cánh bên này đi Đó đi theo cái bể biển này Về lại cái hướng Nam á Hướng Đông Nam đó Thì à, đó là chúng ta sẽ qua ngay chỗ cái giáp ranh Giữa cái huyện Bình Đại tỉnh Bến Tre Với ngay chỗ cái Gò Công Rồi xuống nữa là cái biển ngay chỗ Ba Tri Thành Phú đó, thì nguyên một cái bờ biển Tân Thành này dài khoảng là 7 km Thời điểm mà biển Tân Thành này phát triển về du lịch đó, là rất đông du khách đến đây Rồi sau một thời gian dài thì quý vị thấy tình hình du lịch ở đây Nó đã ảm đạm đến mức thê thảm luôn đó quý vị Cầu cầu cảng Tân Thành này á, thì là một trong những cái nơi mà giới trẻ rất là yêu thích Đến đây thì có thể ngắm được cái bình minh hay là hoàng hôn đều rất đẹp Đó, Họ xây những cái ụ ra như thế này Để cho các cái tàu á, có thể dễ dàng cập bến Nhưng mà Thời điểm này thấy không? không có người luôn Bãi biển này cũng chính là nơi ra đời nhạc phẩm Chuyện tình hoa muốn biển của cố nhạc sĩ Hoàng Phương đúng không quý vị? Lúc nãy tôi có nhắc đến đó, ha Thì à, quê của nhạc sĩ Hoàng Phương đó, là ngay chỗ cái nhà máy ngói đỏ đó đó Đi thẳng vô trong đó là ấp cầu muốn Đó đi về cái hướng đèn đỏ đó quý vị Thì à, trước đây tôi có làm một cái câu chuyện nói về bác Hoàng Phương Khi mà bác sáng tác nhạc phẩm qua xứ nhà nàng đó Là tôi có đến tận cái con đường nơi mà quê nhà của bác ở đó Hiện tại thì nhà của bác ở còn ở khu vực bên đó đó quý vị đó là bác Hoàng Phương, cố nhạc sĩ Hoàng Phương Biển Tân Thành cũng rất đẹp 
sống đánh nhẹ nhàng yên ả ha chỉ có cái là biển phù sa độc vì tắm nó khó tắm thôi nhưng mà cái nào nó cũng có thiên nhiên thì có một cái nét đẹp riêng trời ơi cái cái cầu thang bước lên bước xuống đó, là hào nó đóng là muốn kính luôn quý vị cái này mà đục hào nhỏ 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 ra ăn cũng chắc cũng ngon lắm đó ừ, nguyên cái giải này lan can bê tông là đều bị mất hết đứng ở ngay chỗ góc này thì thấy những cái thanh sắt đà ở bên dưới nó rớt xuống nó thòng xuống biển luôn đó nguy hiểm vô cùng không biết là cái cầu cảng này nó chịu đựng tới đâu nữa chứ hiện tại là cầu này là hầu như là xuống cấp rất là trầm trọng một phần là cái khí hậu nước biển đó anh chị không chịu nổi đâu Rồi, mình sẽ tiếp tục đi ra ngay chỗ cái đoạn cuối cùng của ngay chỗ cái cầu cảng này. Hiện tại thì nước cũng đang lên rồi quý vị à. Wow, con đường này bê tông nó nứt à. Ở dưới tôi thấy sắt nó rớt xuống trên bên dưới đó. Nguy hiểm lắm. Ở đây thì chắc có người câu cá, có mấy người ra đây hóng mát nè. Họ còn để lại đồ ăn ở trên cái đường đi nè. Ở đây mà ngắm hoàng hôn hay là bình minh thì là tuyệt vời đó wow. Ở đây là cái điểm cuối cùng của cái cầu cảng này Có người ra đây câu cá rất là nhiều à, Bước ra tận xa ngoài kia nhưng mà chỉ đứng ngang thắt lưng thôi nha anh chị Không có sâu lắm Họ là những cái chòi này, họ giữ những cái lưới họ đóng cặp theo bờ biển này, thấy quý vị Đất cát ở đây là đất cát đen, nó không có lúng Tiếc quá, à, lúc nãy thì mình thấy là nước rồng nó rút xa ra ngoài kia Nhưng mà đến đây nãy giờ khoảng được 20 phút thì Nước biển nó lên tới ngay chỗ cái mí bờ kè luôn rồi Không bước ra được các cái chòi ngoài đó để tìm hiểu cho quý vị Thôi mình cứ đi dạo thêm một đoạn nữa trên con đường này ha Mở ra khu du lịch đó, mà vắng vẻ khách như thế này thì nhìn cũng rất là buồn quý vị Rất là buồn cho cái người đầu tư ở đây ha Bờ kè này thì nguyên một con đường bờ kè là hào nó đóng bám hết luôn Đó, Kế cận bên đây có một khu du lịch này cũng tương đối lớn đâu quý vị Đây là khu du lịch biển Bèo La Khu du lịch biển Bèo La mà coi thấy rầu vậy Hình như không có du khách luôn Không có ai luôn Hầu hết thì các cái mái tre bằng ton nó bị rỉ sét xuống cấp hết quý vị Quý vị thấy những cái trụ ghế đó ha Là nó bị nứt biển á Là nó hơi mặn Nó làm cho cái trụ của chân ghế Bị mục hết quý vị à Đúng là ở gần cái vùng biển nó vậy đó 
thì cũng là một cái khu à, du lịch khu lưu trú nhưng mà tình hình thấy ảm đạm quá Ừ, có mấy người ra ngoài đó đi câu à Và bãi biển Tân Thành Đây là nơi ra đời của nhạc phẩm Chuyện tình qua muốn biển của cố nhạc sĩ Hoàng Phương đúng không quý vị Thì à, cố nhạc sĩ Hoàng Phương Ông à, sinh năm 1943 Và ông à, qua đời vào năm 2002 Ông là một cái nhạc sĩ nhạc vàng Tại miền Nam Việt Nam Và sau năm 1975 á, thì chỉ có một cái nhạc phẩm nhạc vàng duy nhất được uh, lưu hành Đó chính là nhạc phẩm Qua Sứ Nhà Nàng Cho nên là nhạc phẩm Qua Sứ Nhà Nàng rất là nổi tiếng quý vị ha, Thì cái hướng này nè Đây là cái hướng này là về cái ấp Cầu Muốn đó Cái khu đèn đỏ Bây giờ thì gia đình của người thân của nhạc sĩ Hoàng Phương Họ vẫn còn sống ở uh, quê hương Tân Thành này Khi mà nhắc đến nhạc sĩ Hoàng Phương Thì có rất là nhiều cái nhạc phẩm viết về Gò Công uh, từ nhỏ đó thì nhạc sĩ Hoàng Phương học nhạc của lớp nhạc của bác à, Lê Vinh Thì à, quý vị biết á, nhạc sĩ Lê Vinh á, thì ông là người sáng tác ra cái nhạc phẩm là Hà Tiên Đó, trong một lần à, đi du lịch về Hà Tiên, chính cái à, chuyến du lịch đó, đó thì bác Lê Vinh đã làm cho Hà Tiên được nhiều người biết đến Thông qua nhạc phẩm Hà Tiên và Hoàng và bác Hoàng Phương á, là học trò của bác Lê Vinh Cho nên là các cái nhạc phẩm của bác Hoàng Phương Thì cũng mang đậm cây phong cách là sáng tác Chủ yếu về các cái đề tài quê hương đất nước Đó là nhiều Đặc biệt là quê hương Gò Công Trong số các cái nhạc phẩm của bác Hoàng Phương á, thì à, nổi tiếng nhất là Qua Sứ Nhà Nàng, thứ hai là Chuyện Tình Qua Muốn Biển, hai là Sông sông Quê Tình Nhớ, Thuyền Giấy Chiều Mưa. Đó, có nhạc phẩm Thuyền Giấy Chiều Mưa thì tôi cũng từng nghe một ca sĩ cũng có từng hát cái nhạc phẩm này. Thuyền Giấy Chiều Mưa thì nghe cũng rất là hay. Hay là Biển Thức, Biển Tím, Biển Gò Công khi em đến. Có rất là nhiều cái nhạc phẩm liên quan đến cái quê biển Gò Công này. Trong thập niên 1980, à, 1990 đó, thì à, à, bác Hoàng Phương là chủ của băng nhạc Gò Công. Thì à, đây là một cái băng nhạc rất là nổi tiếng. Trong thời kỳ này thì quý vị sẽ biết đến giọng ca của à, ca sĩ Bảo Yến đó. Thì à, ca sĩ Bảo Yến là hát cái, cái bài hát về dòng nhạc Gò Công này rất là nhiều. Nếu nói đến dòng nhạc vàng trước năm 1975 thì nhạc phẩm Qua Sứ Nhà Nàng được sáng tác vào năm 1968. Thời điểm đó thì bác Hoàng Phương chỉ mới là 25 tuổi. Thì bác đã tham gia ban nhạc cùng với Vinh Sử, Quốc Dũng, Lê Hữu Hà. Thì cũng trong năm 1968 thì nhạc phẩm Qua Sứ Nhà Nàng. Nhưng mà trước đó thì cái tên đầu tiên là Qua Sứ Nhà Em. Thì nhạc phẩm này đã được danh ca Chí Linh và Thanh Tuyền song ca lần đầu tiên. Và lập tức thì cái bài hát này đã được nổi tiếng Và cái giới mộ điệu yêu âm nhạc ở miền Nam Việt Nam Thì rất thích cái nhạc phẩm Qua Sứ Nhà Nàng này Đến năm 1985 thì bác Hoàng Phương trở về lại Gò Công Thì bác cũng mở tiệm đồng hồ và tiệm Kim Hoàng Rồi đến năm 1989 thì bác Hoàng Phương Thì cưới thêm một người vợ thứ hai là cô Mộng Vân thì à, quý vị mà có xem cái chương trình mà giao lưu á, thì có một cái đài truyền hình cũng đã phỏng vấn à, vợ của bác Hoàng Phương bây giờ đó Những năm cuối đời thì à, bác Hoàng Phương thì hay uống rượu và đi lang thang một mình trên biển Và ông qua đời vào năm 2002 Thì à, trước khi mà bác Hoàng Phương qua đời đó Thì bác cũng đã để lại nhiều cái tác phẩm còn gian dở Đó thì à, đám tang của bác á, thì à, được tổ chức ngay tại căn nhà của bác và cô Mộng Vân ở biển Tân Thanh này Và khi nói đến nhạc phẩm Chuyện tình Hoa Muốn Biển đó Thì quý vị sẽ nhớ đến những cái câu đầu như thế này Em đến Tam Anh Mùa vui bên biển Nụ hoa muốn biển Rung rinh rung rinh Chào sóng vỗ về Chào em chào em Làng gió mát ru Triền sóng hát ca Hải Âu tung trời đùa, cá tôm theo thuyền về, 
anh kể chuyện tình về biển em nghe quý vị thấy đó ca cây ca từ trong cái nhạc phẩm của cố nhạc sĩ hoàng phương á nghe rất là dễ nhớ dễ thuộc và cũng dễ hát theo đó chính là cái điểm mà rất là lợi hại của dòng nhạc phàn đó chính là cái điều kiện mà giúp cho dòng nhạc vàng nó sống mãi trong uh, các cái thế hệ đủ quý vị có những cái bài nhạc vàng có cách đây từ 50 60 năm nhưng mà vẫn còn sống mãi với thời gian đó là một sự thành công lớn lao của các cái tác giả Chuyện tình hoa muốn biển thì nhìn chung là giống như là mô tả một cái chuyện tình cảm giữa chàng trai và cô gái à, khi mà đi dạo trên một bờ biển khi mà cái mùa hoa muốn biển đang nở rộ đó thì à, chàng trai cảm thán và kể câu chuyện tình hoa giữa chàng trai tên biển và cô gái tên là muốn đó thì đây là một cái điện tích cổ tích về hoa muốn biển giống như là cái câu chuyện cổ tích này được bác sĩ bác Hoàng Phương đó đã đưa vào trong cái ca từ nghe rất là hay Ngày hôm nay thì biển Tân Thành rất là vắng ha Thì bây giờ nước biển đã lên rồi Chắc có lẽ là mình sẽ kết thúc video ở đây nha quý vị ha Thì chúc cho tất cả quý vị có một cái trải nghiệm tuyệt vời khi mà cùng tôi ngắm cảnh biển Tân Thành Cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều